I loved worshiping with you. Eu amei adorar com vocês. I'm being dead serious. I've never seen this type of passion. E eu tô sendo honesto, eu nunca vi esse tipo de paixão. You have something so special here in Brazil. Eu tenho visto algo tão especial aqui no Brasil. There's an energy, there's a childlike faith. Existe uma energia, existe como uma fé de, de crianças aqui. I love worshiping with you. Eu, eu amo realmente adorar com vocês. That was how we were created to worship. Eu acho que foi assim que nós somos criados para adorar. I just want to, I want to take you all home with me. E eu vou levar isso aqui para casa comigo. Or maybe I'll just move here. Ou talvez eu vou mudar para cá. I love that one song. E eu amei aquela canção. How's it go? I'll be I'll be singing it on the airplane. Eu vou eu vou ficar cantando ela no avião. Alegria ao Senhor. E a nossa força. Ah. All right, I'm I'm getting it. I'm getting it. Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Alegria ao Senhor. E a nossa força. Alegria ao Senhor. E a nossa força. Amen. Amém. I love it. I love it. Eu amei, eu amei. I want you to know that I've been praying for you. Eu gostaria que você soubesse que eu tenho orado por você. And I, I just said, Lord, what do I say to these people? E eu estava falando, Senhor, o que que eu falo a essas pessoas? I knew you were going to come with that type of passion. Eu sabia que você viria com esse tipo de paixão. And I was picturing it in my mind as I was praying for you. E eu estava imaginando enquanto eu estava orando por você. And I was asking the Lord, what do you want me to say to them? E perguntando ao Senhor o que o Senhor gostaria que eu falasse nessa manhã. And I felt like the Lord just flooded my mind with different scriptures. E eu senti que o Senhor ele inundou a minha mente com diversas escrituras. And He reminded me that even though many of you are screaming, e Ele me lembrou que mesmo se muitos de vocês estivessem gritando, there's also a lot of pain inside. Também existe muita dor aí dentro. And you can scream and worship. E você pode gritar na adoração. Even when there's deep pain in your heart. Até mesmo quando existe uma dor profunda no seu coração. Because we're children of God. Porque nós somos filhos de Deus. And there's going to come a day when He's going to wipe away every tear. Existirá um dia que Ele enxugará todas as lágrimas. And people from all around the world will be worshiping Him. E as pessoas de todo todo mundo adorarão a Ele. People from every nation will be jumping up and down like Brazilians. Pessoas de todas as nações pularão para cima e para baixo como brasileiros. I can't wait for that day. Eu não consigo, eu não posso esperar por esse dia. But I believe there's also a lot of shame in this room. Mas eu também acredito que existe exista muita vergonha nesse lugar. Because of things that we've done in the past. Por causa das coisas que nós fizemos no passado. That we still feel guilt over. E ainda nós sentimos culpa por causa disso. I believe there's insecurity in this room. E eu creio que exista insegurança também aqui nesse lugar. Where some of you aren't confident in the Father's love for you. Aonde alguns de você você quer ter confiança no amor do Pai por você. You're starting to believe that you love Him. Você começa a acreditar que você realmente o ama. But it's hard for you to believe that He loves you. Mas é difícil para você acreditar que Ele te ame. Some of you have been rejected for so much of your life. E alguns de vocês foram rejeitados por tanto tempo na sua vida. That it's hard for you to really believe that God loves you and adores you. Que é difícil para você realmente acreditar que Deus te ama. That's why I'm excited to open up the Word with you today. É por isso que eu estou empolgado em abrir a palavra com você nessa manhã. Because some of these hurts are deep. Porque algumas dessas palavras são profundas. Something for my Bible. It's wet. That's okay. It's okay. Hebrews chapter four. Hebreus capítulo quatro. In verse twelve. No versículo 12. It says the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints, of marrow, and discerning the thoughts and intention of the heart. Diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e espírito, entre junta e medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. The Bible says that these words in this book are living. A Bíblia diz que as palavras desse livro aqui elas estão vivas. They're not like my words. Não são como as minhas palavras. They're not like your words. Não são como as suas palavras. These words have a power. Essas palavras têm um poder. And, and it says it's sharper than a sword. E diz que ela é mais afiada do que uma espada. See, see, like I could take a sword right now. Se eu pegasse uma espada agora. And I could cut into him. E eu pudesse enfiar nele. I, I could cut into his bone, the Bible says. I could cut into his heart. 
And the Bible says that these words are even sharper than that. E a Bíblia diz que essas palavras aqui são ainda mais afiadas do que essa espada. His word has the ability to dig into your heart. Que essas palavras podem entrar no profundo do seu coração. For too many years, por muitos anos, the church has been just about changing behavior. A, a, a igreja tem tem mudado de comportamento. Don't do this, don't do that. E só falado sobre não faça isso, não faça aquilo. But the word of God wants to do even more than that. Mas a palavra de Deus quer fazer muito mais do que isso. It's living and active. Ela está viva e eficaz. And it wants to change you from the inside out. E ela quer mudar você de dentro para fora. See that insecurity that some of you feel. Veja essa insegurança que muitos de vocês sentem. The Bible says the word of God can go inside of you and change that. A Bíblia diz que a palavra de Deus pode penetrar dentro de você e mudar isso. Some of you feel tremendous guilt today, deep, deep guilt. Alguns de vocês sentem muita, muita culpa dentro de você hoje. But the word of God is powerful enough to remove all of that. Mas a palavra de Deus é poderosa o suficiente para remover tudo isso. So that you walk out of here completely free. Para que você possa sair daqui completamente livre. Because these words are living and active. Porque essas palavras elas são vivas e And even though some of you have been hurt so badly, e mesmo se alguns de vocês foram machucados de uma forma tão terrível, you can walk out of here so loved. Você pode sair desse lugar tão amado, so secure, tão com tanta segurança, so fearless, sem medo algum, because of the word of God. Por causa da palavra de Deus. This morning they asked me to speak about sola scriptura. Essa manhã me pediram para que eu falasse sobre sola escritura. The sufficiency of the word of God. A suficiência da palavra de Deus. And this is such an important topic for today. E esse é um é um tópico tão importante para hoje. Because you are growing up in such a strange time. Porque vocês estão crescendo em tempos muito estranhos. There's never been a time like this in all of human history. Nunca existiram tempos assim durante toda a história humana. Where everyone is speaking their own mind. Aonde todos estão falando o que eles pensam. Everyone's on the internet. Todo mundo está na internet. Everyone's tweeting. Todo mundo está no Twitter. Everyone has a blog. Todo mundo tem um blog. Everyone's writing a book. Todo mundo está escrevendo um livro. Everyone has a podcast. Todo mundo está falando alguma coisa no podcast. And everyone believes they have something to say. E todo mundo acredita que eles têm algo a dizer. And everyone values their own opinions so much. E todo mundo coloca suas opiniões e fala suas opiniões tanto. But as followers of Jesus Christ, mas como seguidores de Jesus Cristo, we have to be different than the rest of the world. Nós temos que ser diferentes do resto do mundo. We have to be people who don't value our own thoughts so much. Nós temos que ser pessoas que não valorizamos nossos pensamentos tanto assim. We have to show the world a generation that values God's thoughts. Nós temos que mostrar ao mundo uma geração que dá valor aos pensamentos de Deus. The Bible says in Isaiah chapter 55. A Bíblia diz Isaías 55, verse 8. Versículo 8. I think this is an important passage for your generation. Eu acho que essa é uma passagem importante para sua geração. God says in Isaiah 55:8 and 9. Isaías 55, 8 e 9. He says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways," declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Diz assim, meus pensamentos são muito diferentes dos seus e do Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. There's a God in heaven right now. Existe um Deus no céu agora. And he says so specifically. E ele falou de uma forma tão específica. He says my thoughts are not like your thoughts. Ele disse os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Okay, so God, the one who created all of us. Porque Deus, aquele que criou todos nós. The one who is so much more powerful than all of us. Aquele que é muito mais poderoso do que nós. In fact, do me a favor right now. Me faz o favor agora. Everyone, take the deepest breath you can take right now. Todo mundo respira muito fundo assim, mais fundo possível. Bem forte. And now let it go. Agora solte. You were only able to do that because he allowed you to. Você só pôde fazer isso porque ele permitiu que você fizesse. Every breath is a gift from him. Cada respirar é um presente de Deus. He gave me another one. Ele te deu mais um. He gave me another one. Ele me deu mais um. And he could stop it at any moment. Isso poderia parar a qualquer instante. And that God says, I don't think the same way you think. E esse Deus diz, eu não penso da mesma forma que você pensa. He says, you see the stars in the sky. Ele diz, você vê as estrelas no céu? You see how they're so much higher than the earth? Você vê como elas estão bem mais alto do que a Terra? He goes, that's the way my thoughts are. Porque é assim que os meus pensamentos são. Compared to yours. Comparados com os seus. 
But we're growing up in a world where people want to share their thoughts. Mas nós crescemos em um mundo onde as pessoas querem compartilhar os seus pensamentos. And if we're not careful, we'll begin to value the thoughts of other people. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a acreditar nos pensamentos das outras pessoas. Rather than saying, I don't care what the rest of the world thinks. Ao invés de dizer, olha, não importa o que o resto do mundo diga. Because as high as the heavens are above the earth, porque mais como altos são a, a terra, os céus da terra, so are God's thoughts higher than theirs. Assim mais altos são os pensamentos de Deus do que o deles. We must be people who treasure God's thoughts. Nós devemos ter a palavra de Deus como um tesouro. That's what sola scriptura was all about. É isso que as escrituras é, é, fala sobre isso. That's what we were celebrating with the Reformation. É por isso que hoje nós celebramos a, a reforma. A man who was looking at the church. Um homem estava olhando para a igreja. And saying it's not matching up to God's word. Ele dizendo, mas não está batendo com a palavra de Deus. This has to be our authority. Essa deve ser a nossa autoridade. Not the thoughts of any man or any institution. Não os pensamentos de qualquer homem ou qualquer instituição. But the words of God. Mas as palavras de Deus. A few chapters later in Isaiah 66. Passando alguns capítulos em Isaías 66. In verse 2 he says, at the end of verse 2 he says, but this is the one to whom I will look. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. E no, no final do, do versículo 2 diz assim: E a esses eu olharei, abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. God says, This is the person he's looking for. Deus disse: é Essas pessoas que eu estou procurando. The person who's humble and contrite in spirit. As pessoas que são hum, humildes. Not the person who's bragging about their thoughts. Não as pessoas que são orgulhosas pelos seus pensamentos. Not the one that's on Facebook showing all these beautiful pictures about themselves. Não aqueles que estão no Facebook mostrando aquelas imagens lindas sobre eles mesmos. God is looking for the person who's humble in spirit. Deus está buscando aquele que é humilde em espírito. And trembles at his word. E que treme diante da sua palavra. Honestly, when's the last time you trembled at his word? Eu pergunto, quando foi a última vez que você tremeu diante da sua palavra? See, some of you grew up in the church. Talvez você cresceu na igreja. So you've heard from the scriptures your whole life. Então você ouviu sobre as escrituras a vida inteira. And it's very easy to sit here today and go, okay, another sermon. E é muito fácil sentar aqui hoje e falar, bom, tudo bem, outra pregação. Rather than trembling at his word. Ao invés de tremer diante da sua palavra. In America, there's a lot of preaching. Nos Estados Unidos existem muitas pregações. A lot of great preachers. Muitos bons pregadores. And pretty soon people start comparing preachers. E em breve as pessoas começam a comparar os pregadores. And it's like, okay, who's the best preacher in America? E eles começam a dizer, quem é o melhor pregador da América? It just became this weird game. E parece que virou um jogo muito estranho. Where we were more obsessed by who was delivering the message. Aonde nós ficamos obcecados por aqueles que estão levando a mensagem. Rather than just reading his word. Ao invés de simplesmente ler a sua palavra. And trembling at it. E tremer diante dessa palavra. I believe the church needs to tremble again. E eu creio que a igreja precisa tremer de novo. That a generation could rise up right here in this room. Para que uma geração se levante aqui nesse lugar. That doesn't care who's preaching. Que não se importe com quem está pregando. We just want someone to read that book. Nós queremos alguém que leia aquele livro. Because that book is living and active. Porque aquele aquele livro ele está vivo. It, it can change me from the inside ele, out. Ele pode me mudar de dentro para fora. In, in that book are these thoughts that are from God. E aquele livro fala dos, dos pensamentos de Deus. And his thoughts are so much higher than mine. E os pensamentos dele são bem mais altos do que os meus. I just want someone to read from it so I can tremble at então it. Então eu gostaria de ler esse livro para que eu pudesse tremer diante dele. In in our churches. Everyone reads through the entire Bible every year. Nas nossas igrejas, todo mundo lê a Bíblia inteira no ano. So we all read the same passage every Então nós day. lemos as mesmas passagens juntos. Today my whole church will have read Romans 3 and 4. Hoje a nossa igreja leu Romanos 3 e 4. I only preach maybe once a month. Eu só prego uma vez por mês talvez lá. Because I want to teach them just to tremble at God's Porque word. eu quero que eles aprendam a tremer diante da palavra. I want to teach them to love being alone with God's word. Eu quero ensiná-los a que eles fiquem que amem ficarem sozinhos diante da palavra de Deus. They just wake up every morning and read it. Para que eles quando eles acordarem pela manhã e lerem, and tremble. Que eles tremam. And then obey it for the rest of the day. Então eles vão pensar isso no resto do dia. We need to be a generation that loves this book. Nós precisamos ser uma geração que ama esse livro. That values his word. Que valoriza a sua palavra. In Jeremiah chapter 23. Em Jeremias capítulo 23. Jeremiah 23 verses 16 and 17. Jeremias 23 versículo 16 e 17. 
This was a time in Israel's history when the prophets were not teaching the word of God. Esse foi um tempo na Israel onde os profetas não estavam ensinando mais a palavra de Deus. So Jeremiah speaks for God. Então Jeremias ele fala por Deus. In verse 16 he says, "Thus says the Lord of hosts, do not listen to the words of the prophets who prophesy to you, filling you with vain hope. They speak visions of their own minds, not from the mouth of the Lord. They say continually to those who despise the word of the Lord, it shall be well with you. And to everyone who stubbornly follows his own heart, they say no disaster shall come upon you. Versículo 16, assim diz o Senhor dos exércitos a seu povo. Não deem ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles invadem, in, inventam tudo o que dizem. Não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam minha palavra. O Senhor diz que terão paz. E aos que seguem os desejos teimosos de seu coração dizem, nada de mal lhes acontecerá. It sounds a lot like the prophets today, right? Parece muito com os profetas de hoje, não é verdade? Where people are saying, God's not going to punish you. Onde as pessoas dizem, não, não, Deus não vai punir você. See, that, that, that's what these prophets were saying back then. É, é, é o que esses profetas diziam no passado. They were telling people to follow their heart. Eles estavam dizendo às pessoas para seguirem os seus corações. And they said that no disaster will come upon them. E eles diziam que nenhum desastre aconteceria com eles. And God Almighty says, I didn't say that. E Deus todo poderoso dizia, eu não falei isso. So he sends Jeremiah. Então ele diz para Jeremias. He says, speak to the people. Ele diz, fale ao povo. Tell them to stop listening to that message. Diga que eles parem de ouvir essa mensagem. He says, don't stubbornly follow your heart. E ele dizia, não siga o seu coração. See, you're growing up in a generation where everyone is telling you to follow your heart. Você está crescendo numa geração que todo mundo fala para você seguir o seu coração. To trust your feelings. Para confiar nos seus sentimentos. To trust your thoughts. Para confiar nos seus pensamentos. To look deep inside for truth. Para buscar bem dentro de você a verdade. And what the Word of God says. E o que a palavra de Deus diz. Just don't look in here for truth. Não olhe aqui dentro pela verdade. Look in here for truth. Olhe aqui pela verdade. Don't stubbornly follow your heart. Não siga o seu coração. And think that you're going to be safe. E pensa que tudo ficará bem com você. Jeremiah is speaking against those who follow their heart. Jeremias estava falando contra aqueles que seguiam o seu coração. And he says, stop believing those lies. Ele dizia, para de acreditar nessas mentiras. Tremble at his words. Trema diante da sua palavra. They're much higher than your thoughts. São bem mais altos do que os seus pensamentos. Much higher than your feelings. Mais altos do que os seus sentimentos. And it's for your good that he wants you to trust his word. E para o seu bem que ele quer que você confie nessas palavras. 